。首批八艘零五五大驱全部建成，中国第二批零五五驱逐舰有怎样的改变？零五五大驱究竟有多强？将对中国海军带来怎样的影响？我们都知道，近年来中国在军舰的建造与发展上取得了飞快的发展，而且也取得了一定的发展成果，这也使中国军舰在世界上的影响力也得到了不断的提升。因为中国建造的军舰不仅是注重数量的提升，而且也在质量上有了很大的保证，这使得中国军舰在世界上也有着极其重要的地位。其实比较被我们所熟知的就是中国的零五五大型驱逐舰。因为其作为中国最强大的驱逐舰，随着第一艘零五五驱逐舰的问世，开启了中国驱逐舰的历史，使中国实现了从国内第一艘引进的驱逐舰到国内自主研发生产的万吨级大驱，也见证了中国国产驱逐舰的发展历史，也见证了中国海军从弱小到强大，从黄海到蓝水的艰苦发展历程。因此，零五五驱逐舰对于中国海军来说具有重大的军事战略意义。所以，自零五五驱逐舰问世以来，就被外界寄予了很高的厚望，都希望见证中国的零五五驱逐舰发挥出巨大的影响力。因此，随着零五五大驱首批八艘都完成了下水，并且也已经有六艘正式服役，这对于中国海军来说是极其振奋人心的消息。对此，有分析人士指出，截至目前，经过六年的时间建造与测试。中国海军第一批次的八艘零五五驱逐舰已经全部建造完毕，目前可以确定的是，其中的六艘已经服役，剩下的两艘也将在今年内陆续服役。然而，对于现如今飞速发展的中国海军来说，八艘零五五驱逐舰看起来很多，但是中国海军目前下辖三大战区海军平均分配下来，每个战区海军只能拥有不到三艘零五五驱逐舰。因此，这对于中国海军来说确实是不够的，所以中国还会加快对零五五驱逐舰的建设发展。因此，近日有消息指出，中国第二批零五五驱逐舰的建造计划已经开始，而且透露第二批次的零五五驱逐舰是第一批次零五五驱逐舰的改进加强版本，并且还将针对第一批零五五驱逐舰所存在的不足加以改进，且安装了新概念武器，以此来增强其作战能力。值得一提的是，第二批次的零五五驱逐舰可能会被称为零五五 A 型，将进入三点零时代。此外，据外媒消息报道，中国现在正在东北某地的造船厂进行第二批次零五五 A 驱逐舰的建造，并且此次已经开始了两艘零五五 A 驱逐舰的建造。对此，根据商业卫星对这一船厂进行拍摄的卫星云图显示，我们可以看到，中国建造的这两艘零五五 A 驱逐舰的长度和大小。且建造的进度也在不断加快。从这里我们可以知道，中国确实加快了对零五五驱逐舰的研制，这也将在很大程度上极大加快了中国海军的发展。这对于中国面对各样的挑战也将有着极其重要的作用。中国之所以要加快对零五五驱逐舰的发展，这主要也是由于零五五驱逐舰具有的超高性能，其中就包括其使用了一体化微干技术。这就使整个舰体看起来更加平整，也更加的美观，并且使人看起来毫无违和感，也能够发挥出零五五驱逐舰的最大威力。由于一体化桅杆，它是全舰的制高点，而且也是驱逐舰的核心装备，并随着现代化侦察技术和电子技术的不断发展，桅杆的作用不再是作为从前的人为观测点，而是随着现代化科技的发展，一体化桅杆通过安装各种雷达通信天线。并将其设计为平面式或者球形阵列天线，组成一体化的封闭式综合传感器桅杆结构，以便可以最大程度的发挥雷达探测的目的，达到最好的探测效果。所以使得一体化成为军舰现代化程度的象征。但是要真正实现一体化桅杆，并不是那么容易的事情，它需要多项关键技术的支撑。包括多功能有源相控阵雷达、先进封闭式桅杆传感器系统技术、先进多功能射频系统、复合材料技术等，难度非常大。因此，全世界目前只有美国和中国完全掌握这门技术，只有中国的零五五型驱逐舰和美国的 DDG 一千、中五沃尔特级驱逐舰在装舰方面实现了真正的一体化桅杆。而且随着中国科学技术的发展，这也使得中国第一次在军舰上应用一体化桅杆就取得了成功。看来中国的电子技术确实是取得了飞速的发展，并且中国紧随着现代化发展的潮流，在零五五大型驱逐舰上安装一体化桅杆，并且中国可以通过借助一体化桅杆的综合化射频管理技术。
，使得零五五大型驱逐舰上的各种作战需要的设备都能够以较高的密度来集中安装，以此来扩大舰船上的使用空间，并使它们得到妥善的保护。所以，中国也已经实现多个设备共用一个天线面板工作。从而使得这些设备在进行工作时不会相互干扰，从而使得舰艇的整个电磁干扰和电磁兼容性得到巨大改善。这也使得零五五大型驱逐舰拥有较高的隐身造型，使得大型驱逐舰上的各种装备都能够采取隐藏式设计。这也大大降低了雷达反射面积，尤其是对雷达截面积的减少作用十分的明显。这也极大的提高了零五五大型驱逐舰的隐身性和安全性。除此之外，零五五型驱逐舰还采用了综合射频技术，且完成度非常高，没有传统意义上带有支架和横梁的主桅，直接应用了塔形一体式桅杆，将电子支援系统、电子对抗系统、X 波段火控雷达、标性应答系统、数据链系统、导航通信系统等电子系统的天线全部集成在一起，实现了隐身设计、电磁兼容和上层建筑的有机结合。这也大大提高零五五大型驱逐舰的态势感知和信息作战能力，也成为了零五五大型驱逐舰克敌制胜的法宝。值得一提的是，据消息称，对于第二批建造的零五五 A 驱逐舰，其还做了两个方面的改动。首先就是动力系统，此前的零五五驱逐舰由于出于技术稳妥考虑，并没有安装最先进的全电推进系统。但是随着时间的推移，中国的全电动力系统技术已经趋于完善。且在世界也完全处于领先位置，因此中国完全具备在零五五 A 驱逐舰上安装全电推进系统，这也将在很大程度上完善了零五五驱逐舰的电力系统。其次就是零五五 A 驱逐舰将会安装定向能武器，就是电磁炮和激光炮，这将在很大程度上提升零五五驱逐舰的作战能力。值得一提的是，这主要得益于安装了全电推进系统，这就可以在发电方面为零五五驱逐舰提供充足的电力，而且能够适当增强零五五驱逐舰的动力和灵活性。对此，有分析人士指出，全电推系统也是未来军舰动力系统的新发展方向。由于第二批零五五 A 驱逐舰装备了全电推进系统，所以这也将使其具有充沛的动力系统和强劲的发电能力，并为其提供充足的电能。这在很大程度上也是巨大的突破，因此，随着第二批零五五 A 驱逐舰的开建，这也将在很大程度上提升零五五驱逐舰的战斗力，也将使其具有更大的影响力，并对中国空军将产生深远的影响。